അപ്പൊ ജോയിച്ചേട്ടൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യണ ഒരു പടത്തിലൂടെയാണ് എന്റെ സിനിമാ കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ <laughs> 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 അപ്പം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലും ബോണസാണ് ലൈഫ് കിട്ടിയത് മൊത്തം ബോണസാണ് അപ്പം ഞാനങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അത്ര ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മമിത ബൈജു ഒരാളോട്ട് ആ നൂറ് പേര് വരെയുള്ളത് എല്ലാത്തിലും ആളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് ആ സിനിമ പോയിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ജോയിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ജോയിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന് എന്റർടൈൻമെന്റ് അപ്പോ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നുള്ള മൂന്നാളുകളാണ് മൂന്നാളുകളും പണി സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സാഗർ സൂര്യ ഡോക്ടർ ആൻഡ് മെർലറ്റ് ആൻഡ് ജുനേഷ് ബി പി വെൽക്കം ടു സ്കൈ ബ്രോ താങ്ക് യു യെസ് മാൻ അപ്പോ പണി ജുനേഷ് ബ്രോ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ പണി ജോജി ചേട്ടൻ്റെ ആദ്യ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ജോജി ചേട്ടൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യണ ഒരു പടത്തിലൂടെയാണ് എൻ്റെ സിനിമാ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് റിലീസാണ് അപ്പം ഒന്ന് ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് മേളിലായിട്ട് എല്ലാ ജു പണി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പണി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അതെ ഓക്കെ സോ എസ് ഡോക്ടർ ആൻഡ് മെർലറ്റ് ഡോക്ടർ ആൻഡ് മെർലറ്റ് ഒരു നടിയാവുന്നു ഡോക്ടർ എന്ന കരിയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇല്ല ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു അതെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെ എന്റെ ഓൺ ക്ലിനിക്കിൽ പണി എന്റെ ഫോർത്ത് മൂവിയാണ് ആക്ച്വലി പണിയിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റണി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബോണസാണ് ആന്റണി ത്രൂ ആണ് ജോയിച്ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും പണിയിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടുന്നതും അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ജോയിച്ചേട്ടൻ തരുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ ആദ്യമേ തെറ്റാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്ര റീടേക്ക് എടുത്താലും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അപ്പം യാ അതൊക്കെയാണ് പണി നിങ്ങൾ മിത്രത്തെ സാഗർ എന്ന ആക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുരുതി എന്നുള്ള സിനിമ വളരെ വണ്ടർഫുള്ളി ഡൺ ആണത് സോ അതിനുശേഷം പണി എന്നുള്ള സിനിമ അതിന് മുമ്പും സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ പണി സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് എവിടെയാണ് അറിയാം ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു വലിപ്പമാണ് ജോയിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇത് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും കാണാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ജോയിച്ചേട്ടൻ ജോയിച്ചേട്ടൻ്റെ കഥ ജോയിച്ചേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജോയിച്ചേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും ഇത് എ ടു സൈഡ് ഫുള്ള് ജോയിച്ചേട്ടനാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിങ് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം കുരുതി പടം ക
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തിയേറ്ററിൽ അന്ന് കൊറോണ സമയമൊക്കെയായിരുന്നു കൊറോണ സമയത്ത് ആദ്യം തിയേറ്ററിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് വീണ്ടും ഒ ടി ടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഒ ടി ടിയിലായ കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല കുരുതി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അന്നൊരു ആക്ടർ എന്നുള്ള ഇതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കുരുതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഇനി ചിലപ്പോ ഈ സിനിമ പണിയാവട്ടെ ശരിക്കും ഈ പണി എന്താണ് അത് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പണി കൊടുക്കുന്നതും പണി കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഇതാണ് ഈ പണി അപ്പൊ പണിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്പോയിലർ ആയി പോകും അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് മസ്റ്റ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ് അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ പോയാ എന്താണ് പണി എല്ലാരത്തും പറയില്ലേ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ എഴുത്തോല ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ എഴുത്തോലയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എഴുത്തോല ശരിക്കും എഴുത്തോലയിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്നു വരവ് എങ്ങനെയാണ് അയ്യോ അത് ഞാൻ പറയില്ലേ ലൈഫ് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ ടൈം ഒക്കെ ഒബിയസ്ലി എല്ലാ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഗേൾസിനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും സിനിമ എനിക്ക് കുറച്ചധികമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിന് വില്ലിങ് അല്ലായിരുന്നു കാരണം എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരു ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഫഷൻ വേണം ഇതൊന്നും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എപ്പോഴും ഉള്ളതല്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലി എന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഗിവപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ പറ്റുന്നില്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ അന്ന് ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അപ്പം എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു കൊതിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഡീഷനൊക്കെ വരുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻട്രോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഒരു മെയില് പോലെ അയക്കും അപ്പോൾ അവർ പറയും ഓഡീഷന് വരാൻ പറയും പക്ഷെ ആ തിരിച്ച് വരുന്ന മെയിലിലൂടെ അത് സ്റ്റോപ്പാകും കാരണം എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ്റെ കോഴ്സിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു സീരിയസ് ആയി പിന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി എൻ്റെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടാ ഇപ്പം ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടാ കാരണം നാളെ ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിതാക്കാം സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വട്ടം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഒരു ലീവിന് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തുണ്ട് ആളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാമെന്ന് ആ ഡേ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എഴുത്തോലയിലേക്ക് ഒരു കോള് വരുന്നത് അപ്പം ഏതാണ്ട് പ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഷൂട്ടിൽ അവർക്ക് ഹീറോയിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അവർ സെർച്ചിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് ഉച്ചയായപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിന് വരാമെന്ന് ചോദിച്ചു രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേന് ഓക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ഷൂട്ടായി അപ്പം എനിക്ക് എഴുത്തോള കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് മൂവി അടുപ്പിച്ച് ഇവിടെ വരെ ആയി അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ലൈഫിൽ ആ സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ ജിനു ഈ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരു ഈ ബാല്യകാലം മുതലുള്ള നമ്മുടെ ട്രോമകൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതിനെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ജുനു ആസ് ആസ് ആൻ ആക്ടർ ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് ഇപ്പോൾ പണിയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിവപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഇതും തോന്നാം ആ തോന്നലിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജുനു ശരിക്കും ഓവർകം ചെയ്തു വന്നത് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു വരിക എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ജീവ
നമ്മള് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇവരില്ലല്ലോ ഇവര് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് അവര് മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആരും ഇല്ല ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കുണ്ട് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 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 ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഇപ്പം പണി വരെ എത്തി എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പം അതാണ് ഓക്കെ ഈ കണ്ടന്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഈ ഇൻഫീരിയർ ആയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപകർഷ ലാഭം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ ഈ കണ്ടന്റുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഒപ്പിക്കുന്നത് അപഹർഷതാ ബോധം അല്ല ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയിരുന്നു കണ്ടന്റുകൾ അന്തർമുഖനായിരുന്നു കണ്ടന്റുകൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാലിലൊക്കെ ആശിഷ് അഞ്ചലാനിന്റെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബില് ആ ഹിന്ദി ക്രിയേറ്റർ അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഭയങ്കര ഫാനായി അങ്ങനെ അല്ല അന്നൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നാല് വ്യൂസ് അഞ്ച് വ്യൂസ് ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ സാഫൊക്കെ ആദ്യത്തെ പണ്ട് പണ്ടുള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ആ ടിക്ടോക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മ്യൂസിക്കലി അല്ലല്ല ആ മ്യൂസിക്കലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടിക്ടോക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേ ഇങ്ങനെ ക്രിയേ കണ്ടന്റുകൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് സോറി കോണ്ടന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോണ്ടന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോ ആ എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ റിലേറ്റബിൾ കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചുറ്റും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതാണ് ചോദിക്കും ആ എന്റെ ലൈഫിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്റെ ചുറ്റിട്ട് കാണുന്നതും അപ്പൊ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു ചിലതൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യും സാഗർ ഈ ഡ്രാമ എത്രത്തോളം ജീവിതത്തെയും സിനിമയും ആക്ടിങ് കരിയറിനെയും പാഷനെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച് വലിയൊരു ജോലിക്കാരനൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നല്ല ശമ്പളമുള്ള ജോലി കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് കുറെ പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ആക്ടിങ് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ആക്ടിങ്ങിൽ പോയപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഡ്രാമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ കുറച്ചൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് തുടക്കം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഓഡീഷനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റേജ് ഇവിടെ വരെ എത്തി ചെറുകഥ എൻ്റെ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് സെഗ്മെന്റ് മീൻസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫണി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തമാശയാണ് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പണി എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പണിയൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പണിക്ക് വരണില്ല ബ്രോ സത്യമായിട്ട് വരണില്ല ഓക്കെ ആനന്ദോ പറയാനുണ്ട് ഒരു പണിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തില് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പണികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജോലികൾ എന്തൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു കോൾ സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്റെ കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു നോൺ ബാങ്കിൻ ഒരു എൻ ബി എഫ് സിയിൽ കുറച്ചധികം വർഷക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് ജോലികൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ ഫുൾ ടൈം വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ആയിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഷോയിൽ പോയി കുറച്ചധികം പൈസ കിട്ടി അതൊരു പണിക്ക് വേണ്ടി പോയത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയതാ പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ട് ഇല്ലില്ല ചെയ്ത പണികളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ജോലി ചേട്ടന് ജീവിക്കാൻ പാടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിവാനും പെട്ടെന്ന് സിനിമ 
അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് അല്ല ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ജോലി അതാണ് ഇല്ല ഇല്ലടാ ഞാൻ ഞാൻ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് നാളെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആക്ടർ ആക്ട്രസ് നടൻ ഒരു നടി ആരാണ് സിനിമയിലേക്കൊക്കെ സജീവാകുമ്പോ നമ്മുടെ പടത്തില് അഭിനയിച്ച ബോബി ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ബോബി ചേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് എനിക്ക് എല്ലാരും കൂടെ മറക്കി അത് ഭയങ്കര ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻസർ ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും അതല്ലോ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഡേറ്റിംഗ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഡേറ്റ് പാർട്ണർ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ ഭാവി നയൻതാര അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോ കമലഹാസൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് കാരണം പടം സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കുറച്ച് കൊള്ളാം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം അറിയാൻ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയാൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ കൊള്ളാം ഫീമെയിൽ ആരും നമ്മുടെ പടം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമയില് ഭയങ്കര ഫോക്കസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ ഉമ്മ തന്നെയാണ് ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ജോലി ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് അത്രയും പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സർവേ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ലെസൺ കിട്ടിയത് ജോലി ചേട്ടൻ അപ്പോ ചേട്ടൻ ചെറുപ്പത്തില് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ജോബ് മീൻസ് വലുതാകുമ്പോ ഞാൻ ഇന്ന ആളാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഏതായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമാണ് പട്ടാളക്കാരനാവണം പോലീസുകാരനാവണം അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പത്തിലെ മോഹം എന്തായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നല്ല ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആണോ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആകണം ഡോക്ടർ എനിക്കാണ് പടത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര റിഗിലൊക്കെ റിഗിലൊക്കെ അന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഭയങ്കര ശമ്പളം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ ആവാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഏതാ കാർട്ടൂൺ ഞാനൊന്നും കാണാറില്ല കാർട്ടൂൺ ഒന്നും കാണൂല ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ
ടോം ആൻഡ് ജെറി അത് ഇതൊക്കെ ടോം ആൻഡ് ജെറിയിലെ ജെറി എന്തെങ്കിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ബീന് ഭയങ്കര ഇതാ കാരണം പുള്ളി തന്നെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഹാപ്പിനെസ്സും പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഇനി നഷ്ടപ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ കോളേജ് സ്കൂൾ യെസ് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓക്കെ യെസ് അതാണ് അതായിരുന്നു ചോദ്യം ഇനി ബാക്ക് ടു സിനിമ ബാക്ക് ടു പണി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ലൈക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ന് റോൾ ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പറയും ആരൊക്കെ ഉണ്ട് സിനിമ നമ്മുടെ പടത്തിലിപ്പോ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ സുജിത്ത് ഏട്ടൻ ബോബി ചേട്ടൻ പിന്നെ സാഗർ ഞാൻ ഞാൻ അഭിനയ അഭയ പിന്നെ സീമ ചേച്ചി കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുവാണ് സുജിത്ത് ഏട്ടൻ സുജിത്ത് ഏട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ നൂറിലധികം കുറെ പുതുമുഖങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കുറെ പുതുമുഖങ്ങൾ ാണ് ഈ പറയുന്ന മ്യൂസിക് അത് കാസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ ജോജു ചേട്ടൻ എന്നുള്ള സംവിധായകൻ ഓക്കെ ജോജു ചേട്ടൻ എന്നുള്ള സംവിധായകൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആസ് എ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ജോജ് ചേട്ടൻ അതായത് ജോ പണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കംപ്ലീറ്റ്ലി ജോജ് ചേട്ടൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ജോജ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന തൊട്ട് ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജോജ് ചേട്ടൻ ഒരു ഡിസൈനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് അതായത് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ജോജ് ചേട്ടൻ ട്രെയിനിങ് തന്നു ഇത് ചെയ്ത് തന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാട്ടിലെ മറന്നാടുകളിലെ പാട്ടിലെ അതിൽ കൊറിയോഗ്രാഫിയിൽ വരെ ജോജ് ചേട്ടന് അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ജോജ് ചേട്ടൻ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത പുള്ളി ഇപ്പോഴും അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇത്രയും കാലത്ത് പണി തുടങ്ങി അന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ ജോജ് ചേട്ടൻ പണിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ജോജ് ചേട്ടൻ ആദ്യം ജുനുവിനോട് കഥ പറയുന്ന ആരാണ് ശരിക്കും ജോജ് ചേട്ടൻ ജോജ് ചേട്ടൻ വിളിക്കുകയായിരുന്നോ സിനിമയിലേക്ക് ആ ജോജ് ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ വണ്ടി അയച്ചു അങ്ങനെ ജോജ് ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ജോജ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്നെ പറ്റി തന്നെയാണോ ഞാനാണോ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഞാനാണോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ ജോയ് ചേട്ടനൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ജോയ് ചേട്ടനൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ജോയ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആൻ വരുന്നത് ശരിക്കും ആൻ ആരാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കഥ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഒരു ബോണസ് ആയിരുന്നു ആൻറ്റണി മൂവിയിൽ ത്രൂ ആണ് ഞാൻ പണിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതെ അപ്പം അന്ന് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണിയുടെ അപ്പം ജോയ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ തന്നെ ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പോയി ജോയ് ചേട്ടനൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും എന്താ ടിപ്പ് ടു ബോട്ടം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ലൈക്ക് ഹെയർ എല്ലാത്തിനും പുള്ളിക്ക് ഓരോ സജഷൻസ് എല്ലാവരും അത് ഒരാൾ തൊട്ട് ആ നൂറ് പേര് വരെയുള്ളത് എല്ലാത്തിലും ആളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് ആ സിനിമ പോയിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ജോയ് ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജോയ് ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ജോയ് ചേട്ടൻ തമിഴിൽ അപ്പോൾ കാർത്തിക് സുബ്രാന്റെ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതെ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നു അത് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ജോയ് ചേട്ടൻ വേറെ മണിരത്നം സാറിന് തഗ്ലൈഫ് തഗ്ലൈഫ് വരുന്നു സോ ജോയ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മുൻനിര സംവിധായകൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു ആസ് എൻ ആക്ടർ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ആസ് എ ഡയറക്ടർ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു സോ അദ്ദേഹത്തോട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടാ ഈ ഒരു ജേണി എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ടോക്ക് ഉണ്ട് ജോയ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങൾക്ക് ജോയ് ചേട്ടന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയ് ചേട്ടൻ്റെ ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയ് ചേട്ടൻ ജോയ് ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു പഴയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്
വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സീൻസ് ഈ പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആളുകളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ആൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംസാര പരിമിതികളുണ്ട് കേൾവി പരിമിതികളില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളുമായി അഭിനയിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കാരണം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൊടുത്ത് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പുള്ളിക്കാർ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യും നമ്മളാണ് തെറ്റിക്കണേ നമ്മൾ തെറ്റിക്കും അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ അങ്ങനെ ചെയ് ഓക്കെ സോ എന്തായാലും പണിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ തീരുന്നില്ല ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ഫോർത്തിന് സിനിമ റിലീസ് ആണ് അപ്പോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് തിയേറ്ററിൽ ജനസാഗരമാവട്ടെ സെറ്റ് ആവട്ടെ അടിപൊളി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആവട്ടെ സിനിമ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് സോ മച്ച് 